lực chính xác nhất thì chúng ta sẽ cùng phân tích à, bàn tay chúng ta thì sẽ có à, đây là khớp ngón tay này khớp đầu các ngón tay đó đây là khớp đầu các ngón tay và đây là khớp cổ tay đó thì đa số lực của chúng ta đánh chính xác nhất sẽ bằng các khớp ngón các khớp đầu ngón tay này chúng ta sẽ chúng ta sẽ đánh xuống như này và chúng ta sẽ mượn khoảng độ 10 phần trăm hoặc là 20 phần trăm lực của cổ tay chúng ta mượn để chúng ta làm các kỹ thuật khác đó và 90 phần trăm cho đến 90 phần trăm đến 85 phần trăm là chúng ta sẽ đánh bằng lực bằng ngón tay như vậy đó thì đầu tiên các bạn sẽ đặt cho mình lên một cái mặt phẳng như này lưu ý các bạn mới tập các bạn uh, tập nhiều cái phương pháp này nhất đây là cái mẹo học và thì các bạn sẽ tay các bạn không co sát nhau quá như này các bạn cũng không giãn quá như này các bạn để tự nhiên các bạn đặt trên cho mình trên một mặt phẳng như này sau đó các bạn co dần ngón thứ hai lên làm sao để cho đầu ngón tay các bạn chạm được vào mặt phẳng như này lưu ý các bạn đánh đàn là các bạn đánh bằng đầu ngón tay chỉ ngón 2, ngón 3, ngón 4 đó, ngón 2, ngón 3, ngón 4 là chúng ta sẽ đánh bằng đầu ngón tay như này chúng ta đánh bằng đầu ngón tay xuống như này các bạn không đánh bằng cái mặt như này nhé mặt tay như này đó và thứ hai là ngón cái chúng ta sẽ đánh bằng cái mép này ạ chứ không phải là đánh bằng uh, bằng cái đầu ngón tay như là ngón 2, ngón 3, ngón 4 đâu và cái ngón út cũng vậy các bạn sẽ đánh bằng cái mép này chứ ngón uh, thứ nhất và ngón thứ năm các bạn không đánh bằng đầu ngón tay được như này nhé các bạn không đánh đầu ngón tay được như này không ai đánh bằng đầu ngón tay như này cả các bạn sẽ đánh bằng cái cạnh đó ngón một và ngón năm các bạn đánh cạnh và ngón 2, ngón 3 và ngón 4 các bạn sẽ đánh bằng đầu ngón tay cho mình lưu ý là các bạn các bạn ấy một chút thì cái ngón 1 và ngón 5 nó sẽ gần như nó sẽ trên một cùng một mặt phẳng với ngón 2 và ngón 3 nếu các bạn co lên đó các bạn các bạn nhìn này nó gần như gần như là nó sẽ trên cùng một cái gần như là trên cùng một mặt phẳng các bạn sẽ co tay lên cho mình như này đầu tiên các bạn tập thì các bạn sẽ không nhấc cổ tay này lên tại vì sao tại vì các bạn đầu tiên tập các bạn nhấc cổ tay lên thì đa số các bạn đánh các bạn sẽ bị căng lên như này đấy các bạn hầu như có mới tập chơi là các bạn sẽ căng hết cái khu vực này lên đó thì giúp uh, là là gây ra chúng ta bị hiện tượng là mỏi tay đau tay đó thì mình lưu ý là các bạn mới chơi thì các bạn sẽ đặt cho mình trên một mặt phẳng các bạn co lên như này chúng ta chưa tập trên đàn vội nhưng mà chúng ta lên tập trên một cái mặt phẳng chúng ta đặt cái cổ tay này xuống và chúng ta co ngón 2, ngón 3 và ngón 4 lên cho mình như thế này đó sau đó các bạn cử động dần chậm rãi ngón một các bạn đánh xuống như này ngón hai đánh xuống như này làm sao để cho chỗ này chúng ta không bị gãy xuống như này gãy vào chúng ta sẽ không bị cong quá mà chúng ta đánh trượt trượt đánh trượt xuống như này như này là sai các bạn đánh làm sao để chúng ta đánh bằng khớp đầu ngón tay các bạn đánh xuống như này tiếp theo ngón thứ hai ngón thứ ba các bạn lần lượt các bạn đánh xuống chậm rãi như này đó đánh xuống như này một hai ba bốn năm bốn ba hai một các bạn có luyện như này cho mình nhiều để làm sao để cho các bạn không chịu không chịu lực bằng cái chỗ này và các bạn không chịu lực bằng cổ tay giúp cho các bạn luyện được cái ngón năm ngón tay này chúng ta chính xác nhất đó sau khi chúng ta luyện một thời gian chúng ta quen và chúng ta không bị mỏi tay ở các cái mu bàn tay chúng ta không bị mỏi nữa và cổ tay chúng ta sẽ không bị chịu lực nữa thì chúng ta sẽ nhấc dần cái nhấc dần cho mình cái cổ tay lên và các bạn tập cũng tương tự như vậy các bạn tập cho mình như này đó khi chúng ta ngồi vào mặt phẳng đầu tiên chúng ta đừng đánh vào đàn vội nhá đừng đánh vào chính đàn vội chúng ta đặt lên mặt phẳng này chúng ta co ngón 2, ngón 3 lên ngón 1 và ngón 5 chúng ta tương đối thì chúng ta hơi thẳng một chút chúng ta sẽ tập như này đó khi chúng ta quen mà chúng ta không bị mỏi mu bàn tay và nó sẽ không bị căng mu bàn tay lên thì chúng ta hoàn toàn hoàn toàn lực lực chúng ta sẽ bằng các cái đầu khớp đầu ngón tay như này là chính xác nhất sau đó chúng ta sẽ nhân nhân cổ tay lên chúng ta sẽ tập dần lượt như này sau khi quen rồi đó sau khi chúng ta quen rồi chúng ta sẽ di chuyển dần xuống đàn đó thì chúng ta sẽ di chuyển dần xuống đàn như này đó thì chúng ta sẽ lấy cho mình đầu tiên để chính xác nhất chúng ta sẽ lấy cho mình cái ngón hai ngón ba chúng ta đẩy vào trong lòng bàn tay này chúng ta nắm nắm cổ tay lại chúng ta đẩy lên như này chúng ta đẩy lên như này đó chúng ta đẩy lên như này đó đó thì khi chúng ta bắt đầu đẩy lên chúng ta đẩy lên như này 
và bắt đầu chúng ta đánh đó thì chúng ta lưu ý là chúng ta vẫn cử động bằng khớp của những đầu ngón tay như chúng ta nắm cái khớp cổ tay lại và chúng ta giúp cho cái vị trí mu này chúng ta không bị căng ra các bạn mới chơi các bạn cứ căng này ra này căng như con mèo này, căng như con mèo và cào đó, thì các bạn đánh một lúc các bạn sẽ bị mỏi đây chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ tập chúng ta sẽ đẩy chúng ta sẽ dùng cái tay còn lại chúng ta đỡ lên một đỡ lên một chút chúng ta đánh đó sau khi chúng ta quen rồi thì chúng ta đánh tự nhiên đó nếu mà các bạn đánh đàn mà các bạn cứ giữ nguyên cái khớp của tay này các bạn sẽ bị như này đó đa số mình tin chắc chắn là các bạn mới chơi đàn đa số là bằng lực bằng cổ tay này là sai này chúng ta phải lực bằng đầu bằng khớp ngón tay đó sau chúng ta đánh mới nhanh được đó thì ở cái chi tiết lực ngón tay này các bạn lưu ý là trong khi các bạn đánh thì các bạn mua ngón tay các bạn thả lỏng hết cỡ cho mình à, có rất nhiều người hỏi là khi chúng ta luyện ngón thì chúng ta nên đánh mạnh như này hay là chúng ta đánh nhẹ à, thì mình lưu ý là ở cây đàn của mình đang đánh là cây đàn keyboard electric keyboard tức là cây đàn ổ can ấy thì cái cái ngõ cái phím đàn này của nó rất là nhẹ nhưng các bạn tập piano ấy, nhất là các bạn trẻ con các bạn uh, tập piano các bạn cái phím đàn nó rất là nặng đó khi phím đàn nặng một cái thì các bạn lúc nào các bạn cũng sẽ có tư tưởng là các bạn đánh thật mạnh để cho nó kêu đó nhưng mà mình khuyên các bạn là lên mới tập chơi các bạn đánh làm sao để cho nó đúng lực đã, đúng lực ngón tay chứ các bạn không yêu cầu các bạn đánh để cho nó kêu thật to lên đó thì làm sao khi các bạn đúng lực rồi các bạn quen dần với lực ngón tay các bạn điều khiển nó chính xác không bị gãy ngón rồi thì các bạn sẽ đánh to dần đều lên mạnh dần đều lên đó và các bạn tập khi chúng ta tập thì chúng ta sẽ cũng có những là nhiều kỹ thuật ví dụ như là bình thường hoặc sắc tô đó sau đây chúng ta sẽ đi chi tiết và chúng ta sẽ tập đồ đi mi pha son và làm sao để cho nó chính xác nhất sau đây chúng ta sẽ đánh cái lực uh, ngón mà chúng ta luyện để cho nó chính xác nhất và để cho tiếng đàn của chúng ta đẹp nhất thì chúng ta sẽ đánh cái ngón đầu tiên xuống đó thì chúng ta đánh cái ngón đầu tiên xuống này các bạn lưng dần khớp ngón tay lên các bạn đánh xuống sau khi các bạn đánh cái nốt thứ nhất xuống các bạn giữ nguyên xuống chứ các bạn không được tập như này à, mình tin chắc chắn các bạn mới tập các bạn sẽ nhiều bạn sẽ tập như vậy thì các bạn đánh ngón thứ nhất nốt thứ nhất xuống sau đó các bạn muốn đánh nốt thứ hai thì các bạn sẽ dần dần các bạn nhấc ngón thứ nhất lên tiếp tục đó tức là các bạn đánh nốt thứ hai thì các bạn mới được nhấc cái nốt thứ nhất lên đúng không ạ các bạn đánh nốt thứ hai các bạn mới được nhấc cái ngón thứ nhất lên giữ lại đó các bạn cứ tập chậm như mình như này mục đích để chúng ta từ nốt đồ này sang nốt rê này sang nốt mi này sang nốt pha sang nốt son các bạn nó liền nhau âm thanh nó liền nhau nó không bị ngắt quãng như này các bạn không tập như vậy nhá thực ra đây nó cũng là một cái kỹ thuật của piano nhưng các bạn tập đầu tiên các bạn cứ đánh cho mình bình thường như này đô giữ lại rê đánh nốt tiếp theo thì nốt đang giữ mới được nhấc lên đó À, thì các bạn lưu ý này đây cái ngón 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 cái này chúng ta đánh bằng cái cạnh này nhá còn ngón 2 ngón 3 ngón 4 chúng ta đánh bằng đầu ngón tay này thì cái ngón, ngón út thì chúng ta đánh bằng cái mép này một tí này mép ngón tay này một tí này đó 